హలో ఆస్పిరెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ సో ఈరోజు మనము టీఎస్పిఎస్సి పేపర్ ఫోర్ పీవైక్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాము సో ఇది గ్రూప్ టూ పేపర్ ఫోర్ అండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అందరూ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు చాలా క్లారిటీ లేకుండా లైక్ అసలు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయా లేదా అని అందరికీ ఉన్నది బట్ స్టిల్ మనం అయితే మన ప్రయత్నం ఆపం కదండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ జరుగుతుందా లేదా అని చదవడం మానేసైతే ఎవరం కూర్చోవట్లేదు కదా సో చదవాల్సిందే ఇప్పుడు ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా జరుగుతుంది అన్న నమ్మకంతో మనమైతే చదువుతాము చదవాలి కూడా జరుగుతాయి కూడా ఎగ్జామ్స్ సో అదే నమ్మకంతో చదవాలండి సో మనం ఇప్పుడు టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ పేపర్ ఫోర్ చూద్దాం ఎందుకంటే ఇది తెలంగాణ మూమెంట్ పేపర్ ఇది ఓన్లీ మన గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ గ్రూప్ టూ కే కాకుండా గ్రూప్ వన్ కే అయినా కూడా మనకి అన్ని పేపర్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది తెలంగాణ రిలేటెడ్ గా మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మనకి పేపర్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు అని అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అడ్రస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఎలినేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ టు నాన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ అన్నారు సో అంటే క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతున్నారు అని అంటే ఈ కింద ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ లో ఏ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ మన ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఇష్యూని అడ్రస్ చేస్తుంది అని అన్నాడు సో మరి అసలు జడ్జ్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి గుమ్మడి నరసింహయ్య వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ గుజ్జా భిక్షం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ సమత వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ రమేష్ రాథోడ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ సో ఇప్పుడు మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అని అంటే సమత వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ సో హూ మరి సమత వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అని అన్నాం కదా మరి ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాము ఫస్ట్ అసలు ఈ సమత ఎవరు మనకి తెలియాలి కదా ఫస్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ బై సుప్రీం కోర్టు ఇన్ ఇండియా ఇది మనకి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ సో మరి సమత అంటే ఏంటి అని అంటే సమత అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఒక కమిటీ ఒక కమ్యూనిటీగా ఏర్పడి ఈ కేసు అనేది తీసుకురావడం జరిగింది సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ ని మనం సమత అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో చూద్దాం మరి ఇప్పుడు ఈ సమత వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ కేసు లో ఏం జరిగింది అని అంటే ఇది వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ గా మనం చెప్పవచ్చు ఓకేనా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ అని అంటున్నాము అని అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ని ఇక్కడ వీళ్ళు నాన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సో నాన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏంది లైక్ మైనింగ్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం సో మరి యాక్చువల్ గా మన జనరల్ గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి యాజ్ పర్ ద రూల్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ని నాన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ మార్చడానికి ఉంటుందా అని లేదు సో మరి ఇక్కడ అదే కేసు సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు సుప్రీ అయితే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కేసులో ఫస్ట్ ఏపీ కోర్టు కూడా వెళ్లారు కానీ అక్కడ వీళ్ళకు అది ఏమంటారు న్యాయం జరగలేకపోయింది సో దట్స్ వై తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లారు సో సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లిన తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసింది అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఏదైతే ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ కానీ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ ఈ ల్యాండ్స్ స్కెడ్యూల్ ఏరియాలో ఉన్న ల్యాండ్స్ ని ఇట్స్ కె నాట్ బి లీజ్ టు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి లీజ్ ఇవ్వడానికి ఉండదు ఆర్ నాన్ నాన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ గా మార్చడానికి వీలుగా ఉండదు అని సుప్రీం కోర్టు అయితే చెప్పడం జరిగింది అన్నట్టుగా సో ఇది మనకి మెయిన్ ఇక్కడ ఈ కేసు యొక్క ఇష్యూ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ విచ్ కమిషన్ ఇక్కడ ఏమంటుంది ఇక్కడ కమిషన్ విచ్ కమిషన్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అపాయింట్ చేసింది ఒక కమిషన్ ఏ కమిషన్ అని అడుగుతున్నాడు మరి అది ఏ కమిషన్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే సబ్మిటెడ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ ఎంటైటిల్ మరి ఏ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడంలో విచ్ రిపోర్ట్ ఇది అని అంటే రిపోర్ట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఇన్ తెలంగాణ ఏరియా ఏ రిపోర్ట్ అండి రిపోర్ట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఓకే అది ఎక్కడ మరి అంటే తెలంగాణ ఏరియాలో సో ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో మరి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో తెలంగాణ అందరు కలిపే ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పిలిచేవాళ్ళు కదా అప్పుడు బట్ ఏరియా వైజ్ గా తీసుకుంటే తెలంగాణ సో చూద్దాం మరి ఏ కమిషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి ఫస్ట్ జస్టిస్ కె రామస్వామి కమిషన్ కోనేరు రంగారావు కమిషన్ అండ్ జస్టిస్ రామచంద్రరాజు కమిషన్ నా లాస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ గిరిగ్లాని కమిషన్ అన్నాడు సో మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే కోనేరు రంగారావు కమిషన్ ఓకేనా మరి వాట్ ఈస్ ద కోనేరు రంగారావు కమిషన్ రిపోర్
గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందంటే ల్యాండ్ ఇష్యూస్ మీద ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంది ప్రోగ్రెస్ అనేది అని చెప్పింది సో ఈ కేసెస్ అనేది రిలేటెడ్ గా ఏంటి ఇట్ ఇట్ చూడండి ఇట్ స్పెసిఫికల్లీ పాయింటెడ్ అవుట్ ఏం పాయింటెడ్ అవుట్ చేస్తుంది స్పెసిఫికల్ గా అంటే కేసెస్ రిలేటెడ్ టు వన్ బై సెవెంటీ లా సో మీరు చేయాల్సిన వారికి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ వన్ బై సెవెంటీ లా అనేది మీరు చూడాలి ఓకేనా చూసి నా కామెంట్ లో చెప్పండి వన్ బై సెవెంటీ లా వైలేషన్ ఆన్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ అండ్ రిమాండ్ అన్సాల్వ్డ్ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ అండ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇన్ జస్టిస్ ట్రైబల్ ఇక్కడ ట్రైబల్ జస్టిస్ అయితే రాలేకపోయింది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ కేసు సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ ఆప్షన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటండి జస్టిస్ రామచంద్ర రాజు కమిషన్ సో వాట్ ఈస్ ద జస్టిస్ రామచంద్ర రాజు కమిషన్ రికమెండేషన్స్ మనం చూద్దాం సో జస్టిస్ రామచంద్ర రాజు కమిషన్ రికమెండేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఏం జరిగింది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది ఓకేనా ఇది ఏం ఫామ్ చేసింది సో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ వన్ మ్యాన్ కమిషన్ ఎవరు ఫామ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది ఎవరిని వన్ మ్యాన్ వన్ మ్యాన్ కమిషన్ సో మరి హూ ఈస్ వన్ మ్యాన్ కమిషన్ ఎవరు అని అంటే ఇట్స్ హెడెడ్ బై జస్టిస్ రామచంద్ర రాజు ఓకేనా అండ్ ఈ కమిషన్ ఒక కీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి మరి అని అంటే సబ్ డివైడ్ ద స్కెడ్యూల్ కాస్ట్ ఈయన ఏమంటున్నారు వీళ్ళు ఈ కమిషన్ వాళ్ళు ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు స్కెడ్యూల్ కాస్ట్ ఉన్నాయి కదా వాటిని సబ్ డివైడ్ చేద్దాం అంటున్నారు మరి ఎన్ని గ్రూప్స్ గా చేద్దాం అంటున్నారు అంటే ఫోర్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేద్దాము ఆ తర్వాత వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అలకేట్ చేద్దాము సపరేట్ గా ఈచ్ గ్రూప్ కి అని చెప్పారు అన్నట్టుగా ఇది కమిటీ రిపోర్ట్ మన రిపోర్టు నెక్స్ట్ గిర్గ్లాని కమిషన్ సో వాట్ ఈస్ గిర్గ్లాని కమిషన్ ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది చూడండి మనకి టూ థౌజండ్ వన్ లో ఫామ్ అయింది ఎవరు ఫామ్ చేశారు బై ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ టైమ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఓకేనా అండ్ దిస్ వాజ్ ఎ సింగిల్ మెంబర్ కమిషన్ ఇదేంటి చూడండి సింగిల్ మెంబర్ కమిషన్ ఎవరు మరి ఆ సింగిల్ మెంబర్ అంటే మిస్టర్ గిర్గ్లాని ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది మనకి చూడండి జస్టిస్ కె రామస్వామి కమిషన్ కూడా ఉంది అండ్ గిర్గ్లాని కమిషన్ సో జస్టిస్ రామస్వామి కమిషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతుని చూద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ తక్కలపల్లి పురుషోత్తం రావు యాజ్ ఏ పొలిటీషియన్ ఈ సపోర్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ దేనికి సపోర్ట్ చేశాడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో జై భారత్ రెడ్డి కమిషన్ చూడండి జై భారత్ రెడ్డి కమిషన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద తెలంగాణ పీపుల్ కంప్లైన్ అబౌట్ ద నాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జీవో సిక్స్ టెన్ సో మరి వాట్ ఈస్ జీవో సిక్స్ టెన్ ఇప్పుడు జీవో సిక్స్ టెన్ అంటే ఏంటిది చెప్పండి జీవో సిక్స్ టెన్ అంటే ఏంటిది ఆలోచించండి సో జీవో సిక్స్ టెన్ అంటే అది ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చింది నేను చెప్తాను చూడండి జీవో సిక్స్ టెన్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ ద గ్రిగ్లానీ కమిషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇట్ లుక్ ఇన్ టు ద ఏం లుక్ ఇది ఏం చూస్తుంది వయలేషన్ సో ఏం వయలేషన్ అంటే చూడండి జీవో సిక్స్ టెన్ అనే రిపోర్ట్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఇట్ స్టేట్స్ దాట్ నాన్ నెగిటివ్ సారీ నాన్ నేటివ్ రెసిస్ రెసిడెన్స్ నాన్ నేటివ్ రెసిడెన్స్ అంటే ఎవరు ఇప్పుడు మనం నేటివ్ ప్లేస్ అంటే మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ మన ఆంధ్ర ఇలా చెప్తాం కదా సో ఇప్పుడు నేటివ్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు మన నేటివ్ ప్లేస్ మనం చెప్తాం మనం మన నేటివ్ ప్లేస్ లేనప్పుడు వేరే ప్లేస్ లో ఉంటే ఏమంటాం దాన్ని నాన్ నేటివ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి మన తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళు కాకుండా వేరే స్టేట్ వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్ నేటివ్ అంటాం సో నాన్ నేటివ్ రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అప్టెండ్ ద ఇల్లీగల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ వాళ్ళు తెలంగాణలో ఇల్లీగల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అప్టెండ్ చేశారు సో బై మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో సో వాళ్ళందరినీ కూడా తిరిగి పంపించే చేయాలి అన్నదే ఈ కమిటీ ఈ మన ఈ జీవో సిక్స్ టెన్ రిపోర్ట్ ఓకేనా సో ద కమిషన్ ఆర్డర్ టు సబ్మిట్ ఇట్ రిపోర్ట్ టు నైన్టీ డేస్ ఈ కమిషన్ ఆర్డర్ చేసింది నైన్టీ డేస్ లో రిపోర్ట్ చేయమని సో జీవో సిక్స్ టెన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఫర్దర్ గా మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కూడా చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్ నాట్ హ్యావ్ డిక్లేర్ ద స్కెడ్యూల్ ఏరియాస్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి స్కెడ్యూల్ రిలేటెడ్ గా స్కెడ్యూల్ ఏరియాస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఓకేనా చూసుకోవాలి మనకి ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డిక్లేర్ ద స్కెడ్యూల్ ఏరియా స్కెడ్యూల్ ఏరియా డిక్లేర్ కానీ ఏరియా మన పే ఏది అని అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇది కింద ఇచ్చిన వా
రూరల్ వరంగల్ రూరల్ అండ్ మహబూబ్ నగర్ మహబూబాబాద్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఖమ్మం అండ్ మహబూబ్ నగర్ నగర్ కర్నూల్ నెక్స్ట్ చూడండి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ద స్కెడ్యూల్ ఏరియా సో మన క్వశ్చన్ లో నిజమాబాద్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇది కాదు కదా సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇది కాబట్టి ఇదే లేదు కాబట్టి స్కెడ్యూల్ ఏరియాలో ఆన్సర్ వచ్చేసి నిజమాబాద్ ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మేక్ ఏ ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ స్కెడ్యూల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ స్కెడ్యూల్ మేక్స్ ప్రొవిజన్స్ ప్రొవిజన్స్ ని మేక్ చేస్తుంది రిగార్డింగ్ టు వాట్ దేని గురించి మరి అని అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ స్కెడ్యూల్ చెప్తుంది అని అంటున్నారు చూడండి సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ సెవెంత్ నైన్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ అన్నాడు సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ మరి వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ అసలు స్కెడ్యూల్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇందులో మనం ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ చూస్తున్నాం కదా సో ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ తీసుకుంటే ప్రొవిజన్స్ ఫర్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబల్ గురించి చెప్తుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవుట్లైన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఓకేనా అండ్ మరి ఇందులో ఏ పార్ట్ అని అంటే పార్ట్ టెన్ పార్ట్ టెన్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఏ కూడా ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్స్ ఎలాబరేట్ ద రెగ్యులేషన్స్ కన్సర్నింగ్ దీస్ ఏరియాస్ అండ్ దే ట్రైబల్ ఇన్హబిట్ ఇన్హబిట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద అథారిటీ టు డిక్లేర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా మరి ఎవరికి అథారిటీ ఉంటుంది ఈ స్కెడ్యూల్ ఏరియాని డిక్లేర్ చేయడానికి అని మన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ అంటాడు గవర్నర్ అంటాడు సీఎం అంటాడు లేదంటే ఇంకా లే మినిస్టర్స్ ఇలా చెప్తా ఉంటాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి మరి ఎవరికి అథారిటీ ఉంటుంది స్కెడ్యూల్ ఏరియా డిక్లేర్ చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే ఉంటుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండ్ విచ్ ఫాలో ద స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వెల్ఫేర్ మెకానిజం ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ లీవింగ్ దేర్ నెక్స్ట్ టెన్ స్టేట్స్ విచ్ స్కెడ్యూల్ ఏరియా సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి స్కెడ్యూల్ ఏరియా ఉన్న స్టేట్స్ ఏంటి అని అంటే టెన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జార్ఖండ్ మధ్య మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఒడిషా రాజస్థాన్ ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక ఆన్సర్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్ వాజ్ అబలిషెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో అబలిషన్ చేసిన సిస్టమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఎక్కడ మరి అది ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్లేస్ లో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అబలిష్ చేసిన సిస్టమ్ ఒకటి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్ సిస్టమ్ చైల్డ్ లేబర్ సిస్టమ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ అలినేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ పటేల్ పట్వార్ సిస్టమ్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అంటే పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ సో వాట్ ఈస్ ద పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ఓకేనా అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ తెలంగాణ తీసుకుంటే పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది అని అంటే ఏన్షియన్ టైం నుంచి ఉంది అని అంటున్నారు అంటే లైక్ కింగ్డమ్స్ ఉన్న టైం కింగ్స్ ఉన్న టైం నుంచి కూడా మనకి ఈ పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో తెలంగాణ హ్యాడ్ ద పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఫర్ ఎందుకు అని అంటే ల్యాండ్ రిలేటెడ్ అఫైర్స్ అండ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అండ్ వాటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈ పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ఏం చేశారు వాళ్ళు అని అంటే ల్యాండ్ రిలేటెడ్ అఫైర్స్ ఒకటి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఒకటి అండ్ వాటర్ సోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వీళ్ళు చూసుకునేవారు సో పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్స్ ఈ పటేల్ పట్వారీ ఇస్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాండిలింగ్ దీస్ క్రిషియల్ టాస్క్ వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ టాస్క్ ని హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ అబలిషన్ ఆఫ్ ద పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ మరి ఎప్పుడు అబలిషన్ అయింది అంటే దాన్ని ఎప్పుడు తీసేశారు ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో తీసేశారు సో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇతను ఏం చేశారు అని అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అబలిషన్ ఆఫ్ ద పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ని తీసేశారు ఓకేనా ద డెసిషన్ మార్క్ బై ద
చంద్రబాబు నాయుడు సో గ్రామ సచివాలయం చేంజెస్ ఎవరికి తీసుకొచ్చారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో తీసుకొచ్చారు సో చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మోడిఫికేషన్ చేశారు సో దాన్ని రీ దాన్ని ఏం చేశారు అంటే రీబ్రాండెడ్ గా గ్రామ సచివాలయం అని తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో అంటే ఫర్దర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఒకటి చూడండి ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ చేంజెస్ అనేవి ఈయన తెలంగాణ మన సిస్టమ్ తెలంగాణలో ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో తీసుకురావడం అయితే జరిగింది సో Oh, question number six. Okay. See, here, the first question, who was the chief minister and who campaigned by saying that Naxalites are the only patriots and my agenda is the Naxalite agenda. So, what do you want to say? My agenda is the Naxalite agenda. I want to say that. Okay, now. Nah. So, Naxalites are the only patriots and my agenda is the Naxalite agenda. So, what do you want to say? 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 మనకి మాట ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎవరెవరు ఇచ్చారు మరి చెన్నారెడ్డి కె చంద్రశేఖర్ రావు అండ్ భావనం వెంకట్రామ్ అండ్ ఎన్ రామారావు సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎక్స్ ఎన్టీ రామారావు సో మరి ఎన్టీ రామారావు గురించి మనం చూసుకుంటే తారక రామారావు గారు సో హీఈస్ ద ఫౌండింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అండ్ ఎన్టీ రామారావు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఓకే అండ్ ఇతను క్యాంపెయిన్ లో ఏం చేశాడు అంటే అతని స్ట్రాటజీ ఏం తీసుకున్నాడు అని అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ మన తెలంగాణ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ స్టే డిస్టిక్ లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఎస్పెషల్ గా ట్రైబల్స్ పీపుల్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి తను వాళ్ళతో కూడా ఇదే మాట చెప్పాడు అన్నట్టుగా నక్సలైట్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ ప్యాటెట్స్ అండ్ ద ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ దట్ హీస్ అజెండా అలైన్ విత్ ద నక్సలైట్స్ అజెండా అంటే తన ఎజెండా కూడా నక్సలైట్స్ అజెండా అని చెప్పాడు తర్వాత ఇంకా చూడండి మనకి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్టీ రామారావు ఎప్పుడు అయ్యారు అని అంటే టెన్త్ పర్సన్ ఓకేనా టెన్త్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు మరి టెన్త్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫస్ట్ నాన్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఓకేనా సో ఎప్పుడు అయ్యారు నైన్త్ జాన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సో మోస్ట్లీ మనం అప్పుడు పుట్టలేదు ఇంకా బట్ మనం అన్ని అన్ని తెలుసుకోవాల్సిందే ఓకేనా తర్వాత అభిలేషింగ్ ద పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ఇతను ఇంకా ఏమేమి చేశాడు అంటే పటేల్ పట్వారీ సిస్టమ్ ని తెలంగాణలో రిమూవ్ చేసింది ఎవరు మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది సో ఎవరు చేశారండి ఎన్టీ రామారావు గారు చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు ఆప్షన్ లో ఇంకెవరు ఇచ్చారు కె చంద్రశేఖర్ రావు మనం ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకుందాం సో కె చంద్రశేఖర్ రావు ఎవరండి మరి కేసీఆర్ గారు సో కేసీఆర్ గారి నుంచి తీసుకుంటే ఆయన షార్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మనకు కేసీఆర్ అని మనం కాల్ చేస్తాము ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎప్పుడు అయ్యారు సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అయ్యారు అండ్ మరి ఇతను ఎవరు అని అంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఓకేనా తెలంగాణ రాష్ట్రీయ సమితి టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ సమితికి మట్లబ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అతను ఫౌండర్ ఇప్పుడు అది టీఆర్ఎస్ ని మరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఏం చేశారండి బీఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి భారత రాష్ట్ర భారత రాష్ట్ర సమితిగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ తర్వాత సారీ తర్వాత దానికి రీనేమ్ ఏం చేశారు బీఆర్ఎస్ గా రీనామ్ చేశారు మరి ఎప్పుడు చేశారు అని అంటే ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టైమ్ లో చేశారండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి మరి చెన్నారెడ్డి సో మరి మరి చెన్నారెడ్డి గారి గురించి తీసుకుంటే ఇక్కడ హీ సర్వ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి టీపీఎస్ ఇతను ఏం చేశాడు తెలంగాణ ప్రజా సమితికి వర్క్ చేశాడు ఎప్పుడు అని అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ టైమ్ లో తర్వాత భావనం వెంకట్రామ్ మరి ఊ భావనం వెంకట్రామ్ గారు ఎవరు అని అంటే హీ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడున్నారు బిట్వీన్ ద ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అండ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అండ్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఎవరు వచ్చారు మనకి ఎన్ రామారావు గారు వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు రావడం జరిగింది ఓకేనా సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద అఫీషియల్ నేమ్ గివెన్ టు ద స్కీమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద లిక్కర్ ఇక్కడ చూడండి ఏం స్కీమ్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద లిక్కర్ ఓకే త్రో ద ప్యాకెట్స్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ బై టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లిక్కర్ ని ప్యాకెట్ల రూపంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంట అంటే మనము కూడా విని ఉంటాము అంటే ప్రజెంట్ మనకి అదంతా పెద్దగా తెలియదు బట్ లిక్కర్ కూడా ప్యాకెట్ రూపంలో ఇచ్చేవారంట ఓకేనా సో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అని అంటే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ సో దానికి ఒక స్కీమ్ ఆ స్కీమ్ ఒక నేమ్ పెట్టారు ఏంటి అది అని అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఒకటి మధువాహిని నీరవాహిని వరుణి వాహిని అండ్ స్వర్గ వాహిని సో రైట్ ఆన్స
ఏం పేరండి తెలుగు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో జిలగం వెంకట్రావు గారి టైమ్ లో ఇక్కడ తెలుగు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఎక్కడ అది హైదరాబాద్ లో దాన్ని ఏమని పిలిచారు అని అడుగుతున్నారు సో మనకి తెలుగు మహాసభలు జరుగుతా ఉంటాయి మీకు ఐడియా ఉంది అనుకుంటాం సో అలాంటివి ఇప్పుడు కూడా మనకు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి సో అది ఎప్పుడు ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడు అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ చూ చూడండి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ అండ్ వరల్డ్ తెలుగు కల్చరల్ కన్వెన్షన్ అండ్ వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ అండ్ ఆంధ్ర మహాసభ సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ ఇది ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఒకసారి దీని గురించి మీరు డీటెయిల్స్ కూడా చూడాలి సో డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ జలగం వెంకరా వెంక మన వెంకటరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారు అని అంటే సో ఆయన ఉన్న టైమ్ లో మనం అది ఎప్పుడు ఉన్నారు అనేది కూడా చూసుకుందాం తర్వాత వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే ప్రపంచ లైక్ తెలుగు మన మన తెలుగు జాతిని మన తెలుగుని మనం కాపాడుకోవాలి అని అంటాం కదా సో అలాగా సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డ్యూరింగ్ ద జలగం వెంకటరావు ఆయన ఆయన టైమ్ లో ఆయన ఏ టైమ్ లో ఉన్నాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాడు సో ఆయన ఉన్న టైమ్ లో ఏం తీసుకొచ్చారంటే వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు అని అంటే ఏప్రిల్ ట్వెల్వ్ టు ఎప్పుడు ఇంకా ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ లో ఎప్పుడు అది ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు అని కూడా అడుగుతారు ఎప్పుడు అంటే హైదరాబాద్ లో మనకి ఏప్రిల్ లో తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత ఏప్రిల్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రాండ్ ప్రొసెషన్ ఫ్రమ్ ద చార్మినార్ టు లాల్ బహదూర్ స్టేడియం లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఎక్కడ ఉందండి మన హైదరాబాద్ లో అందరికీ తెలుసు ఐపీఎస్ అకాడమీ ఓకేనా తర్వాత టేకెన్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ వెంగల్ రావు అండ్ టు మార్క్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షన్ ద కన్వెన్షన్ ఏమి టు సెలబ్రేట్ మరి ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క మెయిన్ ఏమేంటి అని అంటే తెలుగు కల్చర్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మెయిన్ ఏమేంటి ఇక్కడ మనకి తెలుగు కల్చర్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం తెలుగు కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ అండ్ ద సాంగ్ అప్పుడే సాంగ్ తీసుకొచ్చారు ఏంటి అది మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపు దండ అనే సాంగ్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఎవరు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే చూడండి ఇక్కడ శంకరపాడి సుందరాచారి ఎవరు శంకరపాడి సుందర సుందరాచారి అండ్ ఈ బికమ్ పాపులర్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఓకేనా ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ ద లాస్ట్ డే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యారు మరి ఆ టైంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు ఉన్నారు మీరు కనుక్కొని కామెంట్ లో నాకు పెట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇగ్నోర్డ్ వాయిసెస్ సో ప్రొటెక్ట్స్ అండ్ ఇగ్నోర్ వాయిసెస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతున్నాయి అంటే తెలంగాణ పోయిట్స్ కానీ కొన్ని తెలంగాణ కవిలు కవిత్వాలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా ఏమైపోతున్నాయి అని అంటే అన్న ఏమంటూ దాన్ని లాస్ అయిపోతున్నాం మనం ఐ డోంట్ నో దాట్ ఇన్ తెలుగు ఎగ్జాక్ట్లీ సో మనం దాన్ని లాస్ అయిపోతున్నాం సో లాస్ అయిపోతున్నాం కాబట్టి అయితే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఈ రైటర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఇగ్నోర్ చేయబడుతున్నారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలంగాణ స్లాగ్ కానీ తెలంగాణ పాటలు కానీ తెలంగాణ ఆటలు కానీ తెలంగాణ డ్యాన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏమైపోతాయండి లాస్ అయిపోతున్నాం అంటే అందుకు అలా కాకూడదు ఉండ ఉండాలి అని మనం ఇలా తీసుకురావడం జరిగింది నా ఓకేనా తర్వాత నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ లైక్ తెలుగు రిలేటెడ్ గా కూడా అన్ని విధాలుగా ఉండేలాగున ఓకేనా తర్వాత శ్రీ శ్రీ చెరబండ రాజు అండ్ ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది ప్రామినెంట్ ఫ్యూచర్ ఫిగర్స్ ఉన్నారు సో మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు లీడింగ్ లో ఉన్నారా మరి వాళ్ళ పేరు ఎవరికైనా తెలుసా అంటే ఈవెన్ సమ్ ఈవెన్ కొంతమంది పేర్లు మనకు కూడా తెలియదు ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియదు నేను కూడా కొత్తగానే చదవాను కొన్ని పేర్లు సో అలా అన్నట్టుగా సో అలాంటి వాటిని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ సభ తర్వాత ఆంధ్ర మహాసభ సో మరి ఆంధ్ర మహాసభ అంటే ఏంటి అని అంటే చూడండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో మనం ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో ఆంధ్ర మహాసభ ఎప్పుడు ఉంది అని అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో తీసుకురావడం జరిగింది ఎప్పుడు ఎవరు అప్పుడు ఉన్నారు అంటే మాడపాటి హనుమంతరావు గారు అప్పుడు ఆంధ్ర మహాసభని ఫామ్ చేయడం అయితే జరిగింది తర్వాత మాడపాటి హనుమంతరావు గారు ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆయన ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ గా ఉన్నారు అండ్ ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది ఆంధ్ర మహాసభ నైన్టీన్ థర్టీలో జగిపేట్ ఓకేనా ఎక్కడది జగిపేట్ మెదక్ డిస్టిక్ లో జరిగింది ఓకేనా తర్వాత సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ నెక్స్ట్ జలగం వెంకల్రావు జలగం వెంకల్రావు తీసుకుంటే ఈయన చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అప్పుడు ఓకేనా తర్వాత తెలుగు కల్చర్ త్రో ద వరల్డ్ తెలుగు కన్వెన్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Who was the founder of the principal of Nijam College? Here, Nijam College is the founder of Nijam College. So, Nijam College is the founder of Nijam College. Option 2, Mulla Abdul Qayyam and
and uh, it hold the prominent position in the city tarvata first uh, principal and uh, notable uh, connections em em unnai anante first ever unnaru maniki chato uh, chato padhyaya appoint ayyaru first okay na first principal ga tarvata sarojini naidu renowned the poet freedom fighter amma nam akada poet father of sarojini maniki ipudu father of sarojini naidu unnaru kada so tanu maniki ikkada freedom fighter poet ga unnaru and after that mulla abdul qayyam and congress so mulla abdul qayyam garu teeskunte he played the significant role important role poe, uh, itanu ikkada teeskodam aithe jarigindi and after that ikkada konni oppositions kuda unnai at the same time harun khan and sharwani indian author and కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇవి తను ఎవరు ఇండియన్ ఆథర్ అండ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం కొన్ని ఇలాంటి కొన్ని చూసుకోవాలి ఓకే నా నిజం కాలేజ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి నాటి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టైమ్ లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే షర్వాణి గారు ఉన్నారు ఓకేనా తర్వాత నిజం కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ఒకసారి ఇది చూసుకోండి కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఏ సింపోసిజం ఎట్ విచ్ పోయిట్స్ ఓకే అండ్ రిసైడ్ దేర్ పోయమ్స్ టు వన్ అనదర్ టు లార్జ్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఎథోసిస్ట్ ఓకే నా ఎతో సెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాచ్ సో ఏమని పిలుస్తారు అంటే ముషాయిరా ఏమని పిలుస్తారు ముషాయిరా గజాల్ మన్స్ సారీ మస్నావి అండ్ తక్కయల్ అండ్ ముషాయిరా సో మన రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ముషాయిరా సో వాట్ ఈస్ దిస్ మరి ముషాయిరా అంటే ఏంటి అని అంటే గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ద పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇలాంటి టర్మినాలజీ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే టర్మినాలజీ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ టర్మ్స్ తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుందా లేదా సో టర్మినాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టర్మినాలజీ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ముషాయిరా దీని యొక్క డెఫినేషన్ పర్పస్ తీసుకుంటే ఈ ముషాయిరా ఈజ్ ఏ ఏంటి అంటే పొయటిక్ పొయటిక్ సింపోసిస్ వేర్ పొయిట్స్ ఇదంటే చూడండి ఇక్కడ వేర్ పొయిట్స్ కమ్ టుగెదర్ పొయిట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక దగ్గరకు వచ్చి దే పర్ఫామ్ దే పర్ఫామ్ దేర్ వర్క్ ఇప్పుడు మనకి గ్రూప్ డాన్స్ లైక్ గ్రూప్ గా కొన్ని సభలు కానీ సమావేశాలు కానీ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంటారు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇలా ముషాయిరా అని అంటాం ఓకేనా తర్వాత ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద దక్కన్ కల్చర్ మరి ఇది ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అని అంటే దక్కన్ కల్చర్ లో ఉంది ఓకేనా పర్టికులర్ గా తీసుకుంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ముస్లిమ్స్ దీన్ని ఫాలో అవుతారు ద ఈవెంట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పోయిట్స్ అండ్ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎమోషన్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు తర్వాత మరి గజల్ అంటే ఏంటి గజల్ అంటే అమటోరీ పొయిటిక్ ఫామ్ సో వట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అని అంటే గజల్ ఈజ్ ఏ పొయిటిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్గనేటింగ్ ఓకే ఆర్గనేటింగ్ అరాబిక్ అరాబిక్ లిటరేచర్ చూడండి ఇక్కడ అరబిక్ లిటరేచర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది పొయిటిక్ పొయిటిక్ సింపోసిస్ వేర్ పొయిట్స్ కమ్ టుగెదర్ పర్ఫామ్ సో ఇలాంటివి మనం చూసుకోవాలి తర్వాత టు అండర్స్టాండ్ ద పోయమ్స్ అండ్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వాళ్ళ పెయిన్ లాస్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నేను ఇంకా ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా కావాలనుకున్న వాళ్ళు చూసుకోండి నెక్స్ట్ తక్కయల్ తక్కయల్ అంటే ఏంటి మరి చూద్దాం తక్కయల్ అంటే ఏంటి అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ సో మనం సమ్టైమ్స్ ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటాం కదా సో ద పవర్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ తక్కయల్ రిఫర్ ద ఇమాజినేషన్ అండ్ విచ్ ప్లేస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ గజల్స్ అదర్ పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద పొయిట్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్డ్ దేర్ ఇమాజినేషన్ స్కిల్స్ టు ఎవాక్ ఎమోషన్స్ అండ్ క్రియేట్ వివిడ్ ఇమాజినరీ దేర్ వర్సెస్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ సో ఎవ్రీ డే ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఎందుకనంటే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు అనేది కూడా ఎవరికి తెలియదు బట్ మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ లోనే ఉంటాం అన్నది మాత్రం నిజం కాబట్టి ఆ నిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుని మనం మూవ్ ఆన్ అయితే అవ్వాలండి సో ఓకే అండి చూద్దాం సో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ సో వాట్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఆపరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద నిజాం రూల్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే నిజాం రూల్స్ టైమ్ లో ఏ రైల్వేస్ ని ఆపరేట్ చేసేవారు అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద రైల్వే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ నిజాం గ్రాంటెడ్ ద స్టేట్ రైల్వేస్ ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు నిజాం గ్రాంటెడ్ ద స్టేట్ రైల్వేస్ అని తర్వాత నిజాం సెంట్రల్ రైల్వేస్ అని తర్వాత నిజాం గ్యారెంటెడ్ స్టేట్ రైల్వేస్ అండ్ నిజాం స్టేట్ రైల్వేస్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ ఎన్జిఎస్ఆర్ నిజాం గ్యారెంటెడ్ స్టేట్ రైల్వేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము అసలు ఈ ఎన్జిఎస్ఆర్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ రైల్వే అని ఉంది సో అప్పుడు అలా పేరు ఉండేది కదా సో అప్పుడు ఏంటి మనకి ఎన్జిఎస్టీ అని ఈ నిజాం రైల
So this is the full name. If you could have choose call, okay now. Tarvata. Inception and exception. So sorry, inception and expansion. So NGSR begin with a line with the privately built by Nijam. Is the last start in the push start in the private line to start a and showcasing his in uh, his interest in developing railway infrastructure in the region. Well, where I played and I would have got to Chinagani start out in Tarvata the infrastructure and then I would have ran a developed chess kun targada. So Avidangani the good start in the Tarvata is the chess in the end of UG Sarala UG Sante is playing a crucial role. Crucial role record pages in the end of transportation sector low Hyderabad state. State law, not Hyderabad state law, transportation sector law, railways and the Chal important role and the play chase in the okay now. Tarvata next merger with Hyderabad, Godavari Valley Railway. So, Prema in the Hyderabad and Godavari Valley, uh, even it could end to Kodaman merge. Even if, for example, banks this Kunda banks lo merging Jargin the Gada, Ilagi railway could have merging and the Jargon and Jargindi. So, it is Kuna Pramaki, Hyderabad, Godavari Valley, it end to Kuda one uh, each other merge. I so the name and term Hyderabad, Godavari Valley and HG VR. Okay. Tarvata. Nationalization and merger. Tarvata the nationalization start in the so nationalization push start in the general Gandhi nationalization so manic after so Sandra Machina Tarvata Maniki Freedom Machina Tarvata say nationalization at the start in the so man nineteen fifty one of these kunte both manic NGS Argani Edi Manipur Manta Chadukuna NGS Argani and HG HG VR. So you rendu could at these kunte and Hyderabad go the very valley railway cani lepatama and Nijam railway can at these Napuru, you rendu could a nationalization nationalized in Ivy and merge into the in the local side. Sorry, in the local side, and ante Indian Railway local and Jarindi. Tarvata, India's National Railway System. The name and Pripurman name and term India's Railways National System and term. Tarvata, you may join Tarvata and the Unified Management and the Railway or Avadam Jarindi. Okay, now. Tarvata Nijam Railway played the Inca Nikochimeco information channel. Choose coach Mir. Next, come to the second, twelfth uh, question. The name of guest house, which houses presently. The administrative staff, we want to know administrative staff college of India in Hyderabad. Here is the name of the guest house. A guest house name. Manu keep it. Which houses presently? Present over the houses. Low man administrative staff college of India. A name of the guest house. Anna do. Choose them. Okay. Manu keep it. Guest house. Tell us. Kada Hyderabad low on the. Tarva Terra Manjil. Tell us. Under ki. Tarva Ter Bella Vista. Tarva Ter Nijam Club. So which one is that answer? Anna te Bella Vista. Okay na. So what about this? Din gunch manu this kunte. Or kama manu historical background nuchhi si start chase kunte. Idhar chase anna te Bella Vista. Anna di Nijam Royal Palace. Okay, now Nijam Walla Royal Palace Adi. So Bella is some record on the Anante Saifa Bada Hamana Hyderabad Lone record on the Saifa Bad Lone. And it was the Royal Palace of Nijam. Every time low the Nijam time. Nijam of Hyderabad State. Okay now. Tervata. Idi Mari designated by the French artist. French, French artist and the building name and police tamu anante Bella Vista anantam. Okay now. So this translate to beautiful site. Bella Vista manam translate to amantaru beautiful site ane antaru. And reflecting the sensic location. Next constructed in 1905 by children. Ever construct che saru anante Muslimuddin. Uh, Muhammad, Ever e pair manam choose call. And the Atlanti specific Kaduk and Kunisala choose calls and okay, Okina. Tarvata, the Chief Justice of High Court was later purchased by the la last Nijam name. Tarvata ever can kuna ever kunaru and ante than purchases Navalu, Mana Chief Justice of Hyderabad, uh, sorry, High Court to this kunaru. Tarvata. Inka the information this kunta chur and gadam. It is kunta the palace overlooks the other. Adi as Lela on the look on ante Husan Saga Lake on the Maniki, then a new houses so at this kunta then overlook and pisundi, put then money payment, ASIC and a ASIC and Tente and Mari Administrative Staff College of India. I think one choose call. Therata ASIC ASIC in a reputable established chase are one and nineteen fifty six low established chase are who Ela Puella and Tianante jointly by Evero Mari Government of India and Inkevaru industry representative services and autonomous institutions. Endu ko idhe anante for trained the civil service development, the civil service development ko samu training ko samu idhi is kodam jarigindi. Idhi important manaku. UPSC point of view logora topic nech kodam is important. Okay na? Tarvata Lake View Guest House. Mar Lake View Guest House ekadu ne anandi 
తెలంగాణలో ఉంది మరి లెక్వీ గెస్ట్ హౌస్ ఏంటిది అని అంటే అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో లెక్వీ గెస్ట్ హౌస్ తీసుకుంటే మరి ఎక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది అంటే మనకి రాజ్భవన్ రోడ్ ఉంది కదండి సో రాజ్భవన్ రోడ్ లో కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా మరి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో కట్టడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మనం తీసుకుంటే ద అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అది ఎప్పుడు ప్రీవియస్ గా తీసుకున్నప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్ వరకు ఉంది తర్వాత ఎర్రమంజిల్ సో ఎర్రమంజిల్ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఎర్రమంజిల్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది షాపింగ్ మాల్ జనరల్ గా బట్ ఎర్రమంజిల్ యొక్క చరిత్ర ఏంటి అనేది మనం చూసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రమంజిల్ ఎర్రమంజిల్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్యాలెస్ ప్యాలెస్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్యాలెస్ స్టాండ్ అండ్ హెల్లోక్ అలాంగ్ విత్ ద ఖైరతాబాద్ పంజాగుట్ట రోడ్ హైదరాబాద్ అది ఎక్కడ ఉందని చూస్తున్నాం మీరు జనరల్ గా హైదరాబాద్ వాళ్ళకైతే ఎర్రమంజిల్ తెలుసు ప్రజెంట్ అందరికి కూడా ఎర్రమంజిల్ అంటే ఐడియానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి మెట్రో స్టేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో దాని చరిత్ర తీసుకుంటే మనకి ఎయిటీన్ సెవెంటీ బై ఎవరు దాన్ని నిర్మించింది అని అంటే నవాబ్ ఎవరు నవాబ్ సఫ్దర్ జంగ్ ముషర్ నవాబ్ సఫ్దర్ జంగ్ సో సఫ్దర్ జంగ్ అనేది మనకి ఢిల్లీలో కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో అదొక ఫేమస్ ప్లేస్ కూడా సో నవాబ్ సఫ్దర్ జంగ్ ఓకేనా సో నవాబ్ సఫ్దర్ జంగ్ ముషీర్ ఆ ఉద్ దౌలా ఫారూక్ ముల్క్ అతను మనకి దాన్ని బుల్ చేయడం జరిగిందండి తర్వాత మరి ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అని అంటే హైదరాబాద్ లో ఉంది చూసుకోవాలి ఇది ఆర్కిటెక్చర్ హెరిటేజ్ తర్వాత నిజాం క్లబ్ సో నిజాం క్లబ్ తీసుకుంటే నిజాం క్లబ్ ఎవరు అని అంటే ఫౌండ్ చేసింది ఫౌండెడ్ బై ద నవాబ్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఎవరండి నవాబ్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఓకేనా తర్వాత నిజాం క్లబ్ మరి ఎక్కడ ఉంది నిజాం క్లబ్ అని అంటే సైఫాబాద్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది ఇది కూడా ఇది ఇది ఏమంటాం అంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ అని కూడా అని అంటాము అండ్ అంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ అండ్ లైస్ అపోజిట్ టు ద తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే సిటీ సెంటర్ లో ఉంది ఓకేనా అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఎప్పుడు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఎవరు మరి అని అంటే నవాబ్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ అండ్ అసఫ్ జాహి ఫోర్ ఓకే ఇది చూసుకోవాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ ని మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు సో లిస్ట్ వన్ ఎవరిని ఇచ్చారు ట్రైబల్ ఇచ్చారు లిస్ట్ టూ లో ప్లేస్ వాళ్ళు ఎక్కడ లివ్ అంటే లీవ్ ఎక్కడ నివసిస్తారు అనే దాన్ని ఇచ్చారు సో లిస్ట్ వన్ లో చూడండి పార్దాన్స్ చెంచూస్ కొండారెడ్డి అండ్ రచ సారీ రాచకోయాస్ సో ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ పార్దాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే అదిలాబాద్ ఓకేనా ఇక్కడ మన రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఏ ఫోర్ అండ్ బి వన్ బి వన్ అంటే ఏం చూడండి చెంచూస్ ఎక్కడ ఉంది మనకి మహబూబా నగర్ నెక్స్ట్ సి టూ కొండారెడ్డిస్ ఖమ్మం తర్వాత రేచ కొయాస్ కొయా కొయా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నది ఎక్కువగా అని అంటే మనకి ఇది డి అండి ఖమ్మం ఏజెన్సీ ఓకేనా ఇవి మన దీనికి ఒక రైట్ ఆన్సర్ ఒకసారి మంచిగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మనకి ఇదే వస్తుంది అని కాదు ట్రైబ్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ లివింగ్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ మన తెలంగాణలో ఉన్నవి కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ మళ్ళీ సేమ్ లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ ఇచ్చారు మ్యాచ్ చేయమన్నారు పాపులర్ సింగర్స్ అండ్ రైటర్స్ మనకు చూస్తారే మనం మన ప్రీ మన ప్రీవియస్ గా జరిగిన మన ఎగ్జామ్స్ కూడా తీసుకుంటే మనకి ప్రీ లైక్ రైటర్స్ కానీ బుక్స్ కానీ లేకపోతే ఫేమస్ సినిమా నేమ్స్ కానీ వాళ్ళ ఒక డైరెక్టర్ కూడా అడిగారు సో అలాంటివి కూడా మనం చూసుకోవాలి సో పాపులర్ సాంగ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఏముంది అని అంటే అమ్మ తెలంగాణమ్మ ఆకలి కేకల గానమ్మ ఈ సాంగ్ ని ఇప్పుడు చూడండి ఈ సాంగ్ ఉంది ఈ సాంగ్ ని ఎవరు రాశారు అని అడుగుతున్నారు తర్వాత జయ జయ హే తెలంగాణ జనని జయ కేతనం అనే సాంగ్ తర్వాత వానమ్మ వానమ్మ సాంగ్ సో ఇలాంటి సాంగ్స్ మనకి ఎవరెవరు రాశారు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఓకేనా ఇంకో సాంగ్ ఉంచండి ఇక్కడ పల్లే కన్నీరు పెడుతుంది సో ఏ సాంగ్ ఎవరు రాసారు అనేది తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఏ త్రీ ఆన్సర్ తీసుకుంటే ఏ త్రీ ఏ ఏంటిది మనకి అమ్మ తెలంగాణమ్మ సో ఎవరు అని అంటే గదర్ గారు తర్వాత బి ఫోర్ పల్లే కన్నీరు పెడుతుంది ఎవరు అని అంటే గోరెటి వెంకన్న తర్వాత సి వన్ సి వన్ ఎవరు అని అంటే సి ఏంటి అండి మనకి జయ జయ హే తెలంగాణ సో జయ జయ హే తెలంగాణ ఎవరు అందే శ్రీ తర్వాత వానమ్మ వానమ్మ సాంగ్ ఎవరు అని అంటే మనకి మనకి ఎవరు చూడండి కుత్రాల జయరాజ్ సో ఇవి ఇంపార్ట
ఇతను వచ్చేసి పోయట్ అండ్ లిరిసిస్ట్ మరి ఇతను ఎక్కడ పుట్టాడు అని అంటే వరంగల్ జిల్లా జనగాం అండి ఓకేనా తర్వాత ఇతను కొన్ని ఫేమస్ గా ఫేమస్ వర్క్స్ తీసుకుంటే ఏమన్నా ఏమంటే ఆ చూడండి ఇక్కడ మాయ మాయమైపోతుందమ్మా మనిషి అన్న వాడు అని ఒక సాంగ్ ఉంది అండ్ తర్వాత జే జే హే తెలంగాణ అని ఒక సాంగ్ ఉంది తర్వాత పాటల పూదోట అని తర్వాత అందెల సందడి అని ఇలా డిఫరెంట్ కొన్ని ఫేమస్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత మన ఇంక ఇతని గురించి తీసుకుంటే ఇతనికి వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి హానాడు విత్ ద నంది అవార్డ్ నంది అవార్డు ఇతనికి రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ లో సారీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో తర్వాత ఇంకోటి చూడండి భాగ్యనగర్ సిటీ కల్చరల్ ఆర్ట్ అకాడమీ రికగ్నైజ్ చేసిన రికగ్నైజ్ చేసింది ఏమని సహజ కవి కోకిల అని ఇతని రికగ్నైజ్ చేసింది ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఎవరైనా రైటర్ గానీ లిటరేటర్ గానీ వీళ్ళ గురించి చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా హానర్స్ వచ్చాయా వాళ్ళకి ఏమైనా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చాయా అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా ఏమైనా బిరుదులు లాంటివి ఉన్నాయా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ గద్దర్ గురించి తీసుకుంటే ద రివల్యూషనరీ ఆర్టిస్ట్ ఓకేనా సో మరి గద్దర్ గురించి తీసుకుంటే ఆయన పూర్తి పేరు తీసుకుంటే గుమ్మడి విఠల్ ఓకేనా గుమ్మడి విఠల్ అండ్ యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లోనే ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇంకా ఆయన ఫస్ట్ ఆల్బమ్ టైటిల్ తీసుకుంటే గదర్ ఓకేనా సో లేటర్ బికమ్ హిజ్ నేమ్ తర్వాత ఆయన ఆల్బమ్ నేమ్ అతని నేమ్ గా మారడం అయితే జరిగింది అండ్ అతని నేమ్ కూడా మనం చూసుకోవాలండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండ్ ఇంకా ఇతను ఫేమస్ మనం కొన్ని తీసుకుంటే చూడండి పొడుస్తున్న పొద్దు మీద ఇది అందరికీ తెలిసిన సాంగ్ చా కదా సో ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి తర్వాత అమ్మ తెలంగాణ మా అక్కలికి గల గానమా తర్వాత బండెనక బండి కట్టి పదహారు బళ్ళు కట్టి సంథింగ్ లైక్ దట్ సాంగ్స్ అండ్ మళ్ళీ దిగకో పంది ఓలే అండ్ సిరిమల్లే చెట్టు కింద లక్ష్మమ్మ సో ఇలాంటి కొన్ని ఫేమస్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వాటిని మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత మరి అతనికి ఏం అవార్డ్స్ వచ్చాయి అని అంటే బెస్ట్ మేల్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఫర్ ద సాంగ్ పొడుస్తున్న పొద్దు మీద అనే అవార్డు కూడా అతనికి రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో నెక్స్ట్ గోరెటి వెంకన్న ఈయన కూడా చాలా ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అండి అందరికి తెలుసు ఈయన కూడా తీసుకుంటే సింగర్ అండ్ లిటరేచర్ ఇప్పుడు గోరెటి వెంకన్న గురించి తీసుకుంటే అండ్ ఇతను తెలుగు వర్క్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే ఇతను వచ్చేసి చూడండి హెయిల్ ఫ్రమ్ దమ్ ఇతను వచ్చేసి ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు అని అంటే నాగర్ కర్నూల్ ఓకేనా ఎక్కడ నుంచి ఇంకా మన తెల్కపల్లి మండల్ నాగల్ కర్నూరు ఆయనది తర్వాత ఆయన గురించి తీసుకుంటే ఆయన వర్క్స్ తీసుకుంటే నీ పాట ఏమయ్యారో అండ్ నీ మాట ఏమయ్యారో అనే సాంగ్ కూడా అండ్ తర్వాత వీరులారా విద్యార్థులారా అనే ఒక సాంగ్ తర్వాత పల్లే కన్నీరు పెడుతుంది కనిపించని చుక్కల అండ్ జై బోలో తెలంగాణ అమర వీరులకి అనే సాంగ్ సో నా పె నా పల్లె అందాలు అని ఇలా మనకి కొన్ని మంచి మంచి సాంగ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఏంటనేది కూడా ఒకసారి ఆయన వర్క్స్ కూడా చూసుకోవాలి తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ లో తీసుకుంటే ఇతను దేనికి నామినేట్ అయ్యాడు అని అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్ తెలంగాణకి నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత హీ రిసీవ్డ్ ద కాలోజీ నారాయణ రావు అవార్డు ఇతనికి ఏం అవార్డు వచ్చిందండి కాలోజీ నారాయణ రావు అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఓకేనా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో తర్వాత జయరాజు మరి జయరాజు గురించి తీసుకుంటే మనకి వానమ్మ వానమ్మ సాంగ్ అయితే చాలా ఫేమస్ ఒకదా ఒక్కసారి వచ్చిపోవమ్మ వానమ్మ సో ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప సాంగ్స్ కూడా ఇతను మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో అతను కూడా ఏమైనా నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయో కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంది లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ సో సేమ్ ఇక్కడ చూడండి తెలంగాణ సెంట్రల్ మూవీస్ అండ్ తెలంగాణ డైరెక్టర్స్ దేర్ డైరెక్టర్స్ తెలంగాణ వచ్చిన మూవీస్ వాళ్ళకు డైరెక్టర్స్ ఇది మనకు రీసెంట్ గా క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది సో ఇలాంటి వాటిని మనం మిస్ చేసుకోవద్దండి ఫస్ట్ మూవీ వచ్చేసి ఏంటి అంకుర్ తర్వాత ఒక ఊరి కథ ఇంకోటి ఏంటి విముక్ విముక్తి కోసం నెక్స్ట్ కొమరం భీమ్ సో కమ్ టు ద ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ఏంటి అంకుర్ అంకుర్ కి ఎవరు మనకి షామ్ షామ్ బెనగల్ తర్వాత బి త్రీ సో బి ఏంటి మనకి ఒక ఊరి కథ మరి దీనికి ఎవరు అని అంటే మృణాల్ సేన్ అండ్ సి టూ సి వచ్చేసి ఏమిటి విముక్తి కోసం సో విముక్తి కోసం ఎవరు అని అంటే మనకి ఉదయ్ కుమార్ నెక్స్ట్ డి డి వన్ సో డి తీసుకుంటే ఏంది మనకి కొమరం భీమ్ ఎవరు అనండి అల్లాని శ్రీధర్ సో వీళ్ళ గురించి తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ చూడండి అసలు అంకుర్ అంటే ఏంటి అంకుర్ మూవీ గురించి తీసుకుంటే అంకుర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో వచ్చినదండి సో దీనికి ఎవరు డైరెక్టర్ అంటే షామ్ బెనగల్ మరి దీని మీనింగ్ ఏంది అంకుర్ 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 ఇస్తుంది అని అంటాం అంటే ఏంది సీడింగ్ అంటే అది ఇప్పుడే ఒక ముక్క ఏమంటూ ఒక గింజ స్టే ఏమంటూ ఒక మొలక స్టేజ్ నుంచి మన విత్తన స్ట
అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ బెర్లైన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ వచ్చింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి చూసుకోండి ఓకేనా తర్వాత షబానా అజ్మీ షబానా అజ్మీ అండ్ అనంత్ నాగ్ ప్లేయర్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటి మనకి ఆప్షన్ లో ఉంది ఒక ఊరి కథ సో డైరెక్టర్ ఎవరు మృణాల్ సేన్ సో ఇక్కడ ఒక ఊరి కథ తీసుకుంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది దీని స్టోరీ ఏంటంటే కఫన్ బై మున్షి ప్రేమ్ చంద్ ఓకేనా తర్వాత మరి మూవీకి ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏ మనం ఇవి కూడా చూసుకోవాలి మరి మూవీకి ఏమైనా అవార్డ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయా అని అంటే నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ అనేది రావడం జరిగింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది స్పెషల్ గా ఓకేనా సో వెరీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో అది తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇలాంటి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి అండ్ ఇంకా ఇది ఏం అడ్రస్ చేస్తుంది మూవీ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అని అంటే సోషల్ ఇంజస్టిస్ ని గురించి డిగ్రడేషన్ గురించి అండ్ బ్రూటలైజేషన్ ఎలా ఉండేది సొసైటీ అనే దాని గురించి ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ విముక్తి కోసం దీని డైరెక్టర్ ఎవరంటే విముక్తి కోసం అనే దానికి ఉదయ్ కుమార్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో వచ్చింది సో విముక్తి కోసం అనేది ఏంటి తెలుగులో రిలీజ్ అయిన మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో రిలీజ్ రిలీజ్ అవడం జరిగింది ఉదయ్ కుమార్ గారు దీన్ని డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ఈ మూవీ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే మనం తీసుకుంటే ఇది చూడండి రివల్ట్ ఆఫ్ విలేజర్స్ అగెనిస్ట్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఓకే ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇలాంటి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని అండ్ మూవీని కానీ మనం రియల్ స్టోరీ కూడా తెలుసుకొని మనం జాగ్రత్తగా మూవ్ అని అవ్వాలండి నెక్స్ట్ కొమరం భీమ్ సో కొమరం భీమ్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే అల్లాని శ్రీధర్ సో కొమరం భీమ్ ఏంది ఇది బయోగ్రాఫికల్ ఫిలిం ఇది వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో తీశారు అండ్ ఇది ఏం రివా ఇది ఏం చూపిస్తుంది అంటే స్టోరీ స్ట్రగుల్ గురించి అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ గురించి కూడా మనకి మూవీ అనేది రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మరి ఫిలిం ఈ మూవీకి అవార్డ్స్ ఏమైనా వచ్చాయో చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి బెస్ట్ ఫిలిం అండ్ నేషనల్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అల్లాని శ్రీధర్ ఓకేనా సో ఇలా మనము ప్రతి రోజు కూడా చూసుకోవాలి చూసుకోండి ఇప్పుడు మీరు పీవైక్యూస్ అంటే మీరు ఓన్లీ పీవైక్యూస్ దగ్గర ఆగిపోవద్దండి పీవైక్యూస్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి వస్తున్నాయి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వదు మనకి ఎగ్జామ్ లో బట్ సేమ్ టాపిక్ రిపీట్ అవుతుంది అది మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏ ఏరియాలో ఫోకస్ చేయండి చూడండి ఇప్పుడు ఈ మన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే అన్ని కూడా ఇందులో రిలేటెడ్ ద మూవీస్ అవార్డ్స్ కదా అండ్ మెర్జింగ్ ఏం జరిగినాయి అని ఇలా ఉన్నాయి సో మనకి ఏ టాపిక్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాలి ఎవరెవరి గురించి ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు అడుగుతున్నారు అని కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకుని చదవాలండి క్వశ్చన్స్ ఏంటి చూద్దాం సో ఫస్ట్ లిస్ట్ వన్ అండ్ లిస్ట్ టూ సో లిస్ట్ వన్ లో ఇచ్చిన వాటిని లిస్ట్ టూ కి మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ సో లిస్ట్ వన్ లో ఏమి ఇచ్చారు లిస్ట్ టూ లో ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం సో లిస్ట్ వన్ తీసుకుంటే తెలంగాణ డైలాగ్స్ అంటే తెలంగాణ భాష పదాలు ఉంటాయి కదా అవి తర్వాత వాటి యొక్క మీనింగ్స్ అని అడుగుతున్నాడు సో చూద్దాం ఫస్ట్ అగ్వా అని అన్నారు అగ్వా అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనం నార్మల్ గా యూజ్ చేసే అగ్వా అంటే తక్కువలో వస్తుంది అని అంటాం కదా తర్వాత ఐరన్లు ఐరన్లు అంటే మనం జనరల్ గా తెలంగాణలో ఐరన్ లాని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము పెళ్లి టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాము తర్వాత కాగ్ అంటే పెద్ద పెద్ద పార్ట్స్ తర్వాత కైకిలి కైకిలి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం విలేజెస్ లోకి వెళ్తే జనరల్ గా కైకిలి వెళ్తున్నావా అని అడుగుతారు కదా సో అంటే వర్క్ వెళ్తున్నావా అని అర్థం వస్తుంది ఓకేనా సో చూద్దాం ఇప్పుడు అగ్గు అంటే ఏంటంటే చీప్ తర్వాత ఐరన్ లో అంటే పెళ్లిళ్ళ టైమ్ లో యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా తర్వాత కాగ్ అంటే బిగ్ పార్ట్స్ అండ్ కైకిల్ అంటే లేబర్ సో ఇలాంటి కూడా మనము డైలెక్ట్ చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ తెలంగాణ యొక్క చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నేమ్ హూ ప్లేడ్ ద టైటిల్ రోల్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆఫ్ భక్త ప్రహ్లాద ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్ భక్త ప్రహ్లాద మూవీ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ తెలుగు టాకీస్ ద ఒక టైటిల్ నేమ్ టైటిల్ నేమ్ ఇంటి ఇక్కడ మనకి ప్రహ్లాద భక్త ప్రహ్లాద సో ఆ టైటిల్ నేమ్ ప్లే మనకు అంటే ప్లే చేసిన ఆ పర్సన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు సో ఎవరు అని అంటే తెలంగాణ నుంచి ఆయన ఎవరనండి
మునిపల్ల సుబ్బయ్య తీసుకుంటే హిరణ్య కస్త చేశారు తర్వాత సురభి కలవతి లీలావతి లీలావతి పాత్ర చేశారు తర్వాత దురస్వామి నాయుడు ఇంద్ర ఎల్వి ప్రసాద్ మహబాబ్ అలా ఇలా కొన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ పేర్లు పేర్లు చూసుకుంటే సరిపోతుంది అన్ని నేమ్స్ అవసరం లేదు బట్ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళ నేమ్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇవి మనం చూసుకోవాలి తెలంగాణ మూవీస్ మీద నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రహ్లాద మూవీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎవర్ టాకింగ్ మూవీ ఫిల్మ్ ఇది ఫస్ట్ మూవీ ఓకేనా తర్వాత అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ మైల్ స్టోన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తెలంగ తెలుగు సినిమాస్ తెలుగు సినిమాకి ఒక మైల్ స్టోన్ అని మనం చెప్పచ్చు అప్పటి నుంచి మన తెలుగు సినిమా అనేది స్టార్ట్ అవ్వడమే కానీ లేకపోతే ఒక మంచి పేరు రావడమే కానీ అండ్ రిలీజియస్ బేస్ గా కానీ ఎపిక్ గా కానీ ఒక మంచి క్రెడిట్ తీసుకొచ్చిన మూవీ అని చెప్పచ్చు తర్వాత భక్త ప్రహ్లాద్ అనేది ఆ మూవీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అండ్ చాలా సక్సెస్ అయింది మూవీ ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే అండ్ ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తే చూడాలనిపించే మూవీ అండి సో అలాంటి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు మూవీస్ మన తెలంగాణ మూవీస్ ఏమైనా ఉంటే మీరు లిస్ట్అవుట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేమ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ ఓకేనా నేమ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద లాస్ట్ నిజాం ఎవరు ఎవరి చేత లాస్ట్ నిజాం చేత అండ్ హూ వాస్ క్లోజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ హెడెడ్ బై చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు లాస్ట్ ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ లాస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎవరు నిజాం వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన లాస్ట్ కంపెనీ దాన్ని ఎవరు క్లోజ్ చేశారంట ఏపీ గవర్నమెంట్ మరి అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు సో ఆయన క్లోజ్ చేపించిన ఆ కంపెనీ పేరేంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఐడిపిఎల్ ఇప్పటికే ఉందా లేదా తర్వాత డిఆర్డిఎల్ ఉందా లేదా హెచ్ఎంటి ఉందా లేదా మరి ఏం లేదండి అల్విన్ ఓకేనా సో ఇవి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ ఇవి కూడా ఉన్నాయా లేకపోతే క్లోజ్ అయినా ఏమైనా ఈ కంపెనీస్ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ హైదరాబాద్ అల్విన్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ అల్విన్ లిమిటెడ్ తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి హిస్టారికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇది ఒక హిస్టారికల్ కంపెనీ అండి అండ్ మరి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని అంటే ఇది వచ్చేసి మనకి అల్విన్ మెటల్ వర్క్ కోసం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఒరిజినల్ గా ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో స్వతంత్రం రాకముందు అండి అందుకే లాస్ట్ నిజం అని చెప్పారు ఓకేనా సో దీన్ని ఎవరెవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నిజాం గవర్నమెంట్ అప్పుడు నిజాం గవర్నమెంట్ అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ డైవర్స్ ప్రోడక్ట్ అండ్ రేంజ్ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఇందులో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు సో గూడ్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంతో పాటుగా లైక్ చూడండి ఆటోమొబైల్స్ స్కూటర్స్ కోచ్ బిల్డింగ్ సో ఇలా మనం ఇవన్నీ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం అయితే జరిగింది అన్నట్టుగా సో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టైమ్ లో తీసుకుంటే అల్విన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాచెస్ కూడా మనము చూస్తాము సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమైంది మరి క్లోజ్ అయింది మరి క్లోజ్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని అంటే కంపెనీ అనేది చాలా లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయిందండి సో అప్పుడు ఏమైంది మేనేజ్మెంట్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అప్పుడు వచ్చిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు దీని మీద కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ గా డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లోజ్ చేయాలని తీసుకొని దాన్ని క్లోజ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు వేరే మన ఐడిపిఎల్ వాటి గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఐడిపిఎల్ అంటే మరి మనకి ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్ లిమిటెడ్ ఐడిపిఎల్ ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాసి ఫార్మాసిటికల్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డ్రగ్ డిస్ డ్రగ్ డిస్కవరీ కంపెనీ ఇదేంటండి డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డ్రగ్ డ్రగ్ ఒక డిస్కవరీ కంపెనీ ఇది ఎవరి గవర్ ఇది ఓన్డ్ బై ఎవరు అని అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా మరి దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫిబ్రవరిలో మనకి హైదరాబాద్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ హెచ్ఎంటి మరి హెచ్ఎంటి అయితే అందరికీ తెలిసి చాలా ఓల్డ్ చాలా పాత కంపెనీ అని కూడా తెలుసు సో ఇది ఓనర్ బై ఎవరు అని అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు ఫౌండ్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే బెంగళూరులో ఉందండి నెక్స్ట్ డిఆర్డిఎల్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ లాబొరేటరీస్ సో ఇది వచ్చేసి ఇండియన్ మిజాయిల్ డెవలప్మెంట్ లాబొరేటరీ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డిఫెన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓలో ఇది ఒక పార్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మరి ఇది ఎప్పుడు ఫండ్ చేశారు ఫండ్
ప్లేవుడ్ సాఫ్ట్ వుడ్ శాండల్ వుడ్ అండ్ హార్డ్ వుడ్ అన్నారు సో జనరల్ గా మనం ఏమేమి వాడతాం ఇక్కడ నిర్మల్ టాయ్స్ లో సాఫ్ట్ వుడ్ వాడడం అయితే జరుగుతుంది సో నిర్మల్ నిర్మల్ టాయ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ మనకి జే ట్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా సో నిర్మల్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి నాగేష్ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ నోన్ యాజ్ దేర్ స్కల్ క్రియేటింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ ద వుడ్ టాయ్స్ అండ్ పెయింటింగ్స్ అండ్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ ద నిర్మల్ ఆర్ట్ సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నిర్మల్ ఆర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత నిర్మల్ ఆర్ట్ లో మెయిన్ గా ఎలాంటి మోడల్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి అని తీసుకుంటే యానిమల్స్ బర్డ్స్ ఫ్రూట్స్ హ్యూమన్ ఆక్యుపేషన్స్ ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గా వాళ్ళు తయారు చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ టెక్నిక్స్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి ఇనిషియల్లీ నిర్మల్ టాయ్స్ క్రాఫ్టెడ్ సో ఓన్లీ లోకల్లీ అవైలబుల్ సాఫ్ట్ వుడ్ ఓన్లీ లోకల్ గా దొరికే సాఫ్ట్ వుడ్ మాత్రమే వాడేవాళ్ళు ఓకేనా అండ్ వైట్ శాండిల్ వాడేవారు తర్వాత మోడర్న్ టైమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే లోకల్ సాఫ్ట్ వుడ్ అండ్ ఎన్హాన్స్ దే వైబ్రెంట్ డెకో పెయింటింగ్ అంటే ఇప్పుడు లోకల్ సాఫ్ట్ వుడ్ తీసుకొని మళ్ళీ తర్వాత దానికి పెయింట్ చేయడము వాటిని ఇంకా అందంగా తీసుకురావడం చిన్న చిన్న పీసెస్ లో బ్యూటీగా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అన్నట్టుగా ఓకేనా నెక్స్ట్ సినిమాటిక్ ట్రైబ్యూట్ సినిమాటిక్ ట్రైబుట్ తీసుకుంటే ఏముంటుందండి మనకి ఇక్కడ సినిమాటిక్ ట్రైబుట్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు తెలుగు మూవీ తీసుకుంటే రాధాకృష్ణ సో రాధాకృష్ణ మూవీ ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద ఆర్టిస్ట్రీ ఆఫ్ చామ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ మూవీ ఉంది అంటే తెలుగు సినిమా కూడా ఇన్స్పైర్డ్ అయ్యి సినిమా తీయడం జరిగింది నిర్మల ఆర్ట్ మీద ఒక మూవీ ఉంటుంది సో ఆ మూవీ ఏంటి అని చాలా మందికి తెలియదు సో చూడండి దాని మూవీ నేమ్ రాధాకృష్ణ అండ్ ఇలా మనకి మన కల్చర్ మీద మన తెలంగాణ కల్చర్ మీద మన భాష మీద మన భావాల మీద అండ్ మన పండుగల మీద కూడా చాలా మూవీస్ అనేది రావడం జరిగింది అలాంటి వాటిని మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఓకేనా సో నిర్మల్ టాయ్స్ మీద వచ్చిన మూవీ ఏంటి కూడా మనము క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి తర్వాత రికగ్నైజేషన్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని చూసుకోవాలండి మన నిర్మల్ టాయ్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ లో రావడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఏమంటుంది విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ కమిషన్ బై చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ ఇన్ ద అన్డివైడెడ్ ఏపీ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై విచ్ కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ ఏ ఏజెన్సీ ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్స్ అనేది అయినా అంటే ఇది తీసుకురావడం అయితే జరిగింది అన్నట్టు కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ ఏ కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ అని అంటే చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏమడుతున్నారు ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎంసీ కిన్సే అండ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఫోర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ వరల్డ్ వైజ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ వైజ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వరల్డ్ వైజ్ సో ఇక్కడ మనకి ఎంసీ కిన్సీ తీసుకుంటే ఈ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాలసీ ఎకనమిక్ కన్సల్టెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది అని అంటే చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అయితే మనకి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ఏం ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకురావాలనుకున్నారు చూడండి విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది అన్ని ఫోర్టీన్ టాస్క్ ఫోర్సెస్ తో తీసుకురావాలని చేసిన ఇది ఒక ప్రయత్నం అన్నట్టుగా సో విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మరి ఎప్పుడు వచ్చింది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉన్నారా మరి అసలు ఈ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉందా ఈ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో జరగలేదు మరి క్వశ్చన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో లేదు మరి ఎప్పుడు ఉంది ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు చాలా మంది ఇలాంటి ఆలోచించాలి అన్నట్టుగా ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారండి జాన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో తీసుకురాచిన ఇది ఫ్యూచర్ అన్నట్టుగా ఓకేనా సో మరి ఎంసీ కిన్ కిన్సే అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ వరల్డ్ త్రీ లార్జెస్ట్ స్ట్రాటజీ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ బై రెవెన్యూ ఇవి చాలా మందికి దీని గురించి తెలియదు ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి మరి ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఏర్పడడం జరిగింది దాని మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ దాని యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ ఏజెన్సీస్ తీసుకుంటే ఐఎంఎఫ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు యూపీఎస్సి లో కానీ లేకపోతే ఏపీఎస్ లో కానీ టీఎస్పీఎస్ లో కానీ అన్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చూసుకోవాలి సో ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో వాస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ
జీఓఎం జీఓఎం అంటే ఏంటండి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క పాత్ర ఏముంది చూస్తే ఇక్కడ మనము సెంట్రల్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది మనకి థర్డ్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో జరగడం జరిగింది సో అప్రూవ్డ్ ఎందుకు తెలంగాణ నోట్ కోసం ఓకేనా టువర్డ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ కోసం అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకుంటే మరి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఏంటి అని అంటే వీళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా అండ్ డివిజనల్ కమిటీ ఆల్సో నోన్ అయితే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని అన్నాము ఎయిత్ అక్టోబర్ కూడా చేశారు తర్వాత గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకుంటే మరి ఎవరు దీనికి లైక్ లైక్ చైర్డ్ ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే ఏకే ఆంటోనీ అంటే చైర్మన్ ఓకేనా తర్వాత గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో మరి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారు మనం చూద్దాం ఎందుకంటే మనకు మెంబర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం మెంబర్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ సుశీల్ కుమార్ షిండే ఇతను వచ్చేసి సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ తర్వాత చిదంబరం సెంట్రల్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ వీరప్ప వీరప్ప మొయిలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం డిపార్ట్మెంట్ అండ్ జయరామ్ రమేష్ గులాం నబీ ఆజాద్ అండ్ నారాయణ స్వామి సో వీళ్ళెవరెవరు చూడండి మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పిఎం అండ్ అపాయింటెడ్ ద స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ సో ఇలా మనకి ఇలా క్లియర్ గా చూసుకోవాలండి మన మినిస్టర్స్ చూసుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను చదువుకోండి నెక్స్ట్ ద స్ట్రీట్ స్కూల్స్ రన్ ప్రైవేట్లీ డ్యూరింగ్ ద నిజాం రూల్ వర్ కాల్డ్ ఇక్కడ ఏమంటుండు ద స్ట్రీట్ స్కూల్స్ అనేవి ఇప్పుడు స్ట్రీట్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రన్ ప్రైవేట్ గా రన్ చేశారు ఎప్పుడు నిజాం రూల్ టైమ్ లో ఏ స్ట్రీట్ స్కూల్స్ అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ వన్ అకాడమియా తాతిల్ అండ్ శిక్షాలయ అండ్ కాంగి సో మనం ఆన్సర్ తీసుకుంటే కాంగి సో వట్ ఈస్ దిస్ అసలు నిజాం టైమ్ లో వాళ్ళు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేట్ తీసుకొచ్చారు సో దాని పేరు ఏంటి దాని దాని డీటెయిల్స్ అనేది అడుగుతున్నారు సో తీసుకుంటే మనకి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ అప్పుడు కాంగి ఓకేనా సో కాంగి తీసుకుంటే వచ్చేసింది ప్రైవేట్ స్కూల్ ఓకేనా ప్రైవేట్ స్ట్రీట్ స్కూల్ ఓకే సో మరి దీన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే నిజాం రూల్ టైమ్ లో తీసుకురావడం జరిగింది సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే కాంగి అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ మరి ఎవరికి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద చిల్డ్రన్స్ కోసం ఓకేనా తర్వాత డిస్టిక్ అండ్ తాలూకా స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ తీసుకుంటే స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అప్పుడు ఏంటి డిస్టిక్ స్కూల్స్ అండ్ తాలూకా స్కూల్స్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఏంటి పార్షియన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ యూలర్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత మంత్లీ ఫీజ్ ఎక్సెంషన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూపించారండి చూడండి మంత్లీ ఫీజ్ తీసుకుంటే వన్ అన సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా సో అప్పుడు అనాస్ ఉండేది సో ఆ విధంగానే కాల్ చేసేవారు ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ఓకేనా సో ఇలా స్కూల్ వాళ్ళ ఫీ ఎమౌ ఫీ కూడా ఎలా ఉంది ఎక్సెంషన్స్ ఏమున్నవి అండ్ తర్వాత నోటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఇంపార్టెంట్ సిటీ స్కూల్ ఓకేనా సిటీ హై స్కూల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ లో సిటీ హై స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు తర్వాత చెద్దర్ ఘట్ హై స్కూల్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు తర్వాత స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అయితే జరిగింది తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ వర్ణస్కులు వర్ణకులర్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎప్పుడు ఫోకస్ చేశారు అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఫోకస్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ వర్ణకులర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు అని అంటే మనం చూసుకోవాలి తర్వాత అరౌండ్ గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో తీసుకురావడం అయితే జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఉర్దూ వర్డ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఉర్దూ వర్డ్ ఏంటిది రజాకార్స్ అసలు రజాకార్స్ అంటే అర్థం ఏంటని అడుగుతున్నారు రజాకార్స్ అంటే ఏంటండి వాలంటరీ సర్వెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు వాలంటరీ సర్వెంట్స్ అన్నాడు ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ అన్నాడు ముస్లిం అన్నాడు అండ్ పోలీస్ పర్సనల్ అన్నాడు ఓకేనా సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ వాలంటరీ సర్వెంట్ సో చూద్దాం ఇప్పుడు అసలు రజాకార్స్ అంటే ఎవరు ద వాలంటరీ సర్వెంట్స్ టర్న్ ఇన్ టు ద పస్పిరేటర్ ఓకేనా సో వాలంటరీ టర్మ్ మరి వాలంటరీ టర్మ్ అనేది అసలు ఈ రాజాకాస్ టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని మీనింగ్ ఏందో చూసుకుంటే రాజాకాస్ అనేది తీసుకుంటే ట్రాన్స్లేటెడ్ టు వాలంటరీ సర్వెంట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓకేనా తర్వాత బహదూర్ యార్ బహదూర్ యార్ జంగ్ అండ్ ఫస్ట్ యూజ్ దీన్ని ఎవరు ఫస్ట్ యూజ్ చేశారు రజాకార్ అని అనే పద పదాన్ని అని అంటే బహదూర్ యార్ యూజ
వన్ వన్ ఎయిట్ విక్టమ్స్ ఉన్నారు ఓకేనా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ విక్టమ్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ ట్రాజిక్ అటాక్ లో లైక్ నూట పద్దెనిమిది మంది అనే వాళ్ళు వాళ్ళు అటాక్ కి గురైపోవడం అయితే జరిగింది సో అందుకని వాళ్ళు ఏంటి ఒక మెమోరియల్ గా ఒక జ్ఞాపకార్థ స్థూపాన్ని అయితే కట్టడం జరిగింది అది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఓకేనా తర్వాత వైలెన్స్ ఇన్ గుండ్రాయపల్లి విలేజ్ సో ఇక్కడ ఇంకా ఇంకెక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఒక విలేజ్ ఏంటి బైరంపల్లి ఇంకోటి ఏంది గుండ్రాయపల్లి సో అదే ఇక్కడ ఉంది చూద్దాం దాని గురించి తీసుకుంటే ఇక్కడ రాజకార్ రీడర్స్ కూడా ఇక్కడ బ్రూటల్ ఇన్సిడెంట్ అయితే జరిగింది ఇక్కడ ఓకేనా అంటే చాలా దారుణమైన ఇన్సిడెంట్ అయితే జరిగింది అప్రాక్స్ ఒక ట్వంటీ పీపుల్స్ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ వైలెన్స్ యాక్ట్ లో చనపడం అలాంటివి జరిగాయి అన్నట్టుగా తర్వాత ట్రాజెడీ ఇన్ ధరంపూర్ ఓకేనా ధరంపూర్ విలేజ్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది చూసుకోవాలి ధరంపూర్ విలేజ్ తీసుకున్నప్పుడు మరి అక్కడ ఏం జరిగింది డెత్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పీపుల్ ట్వెల్వ్ ఇండివిజువల్ పీపుల్ చనపడం జరిగింది సో ఇలా రాజకారాల పాత్ర ఏముంది అనేది మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విచ్ విచ్ వాజ్ ద అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఓకేనా బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ వెన్ హీ బికమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అతను ఎప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ విచ్ వాజ్ ద అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ ఏ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అతను రిప్రజెంట్ చేయబడ్డాడు దేనికి అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నాగ కర్నూల్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ వనపోతి తర్వాత షాద్ నగర్ సో మనం ఆన్సర్ తీసుకుంటే మనకి ఏంటి ఆన్సర్ షాద్ నగర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ కీ మినిస్ట్రీస్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో ఎలక్షన్ రిజల్ట్ అనేది రావడం జరిగింది సో వచ్చాక ఏమైంది నైన్టీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్ సీట్స్ లో నైన్టీ త్రీ సీట్స్ అనేది మన సార్కి రావడం జరిగింది తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అండ్ బికమ్ ద అపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఫార్టీ టూ సీట్స్ అపోజిషన్ పార్టీకి వెళ్ళిపోయాయి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది మార్చ్ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో జరగడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇవి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హైదరాబాద్ బర్న్ పొలిటీషియన్ బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఏమంటుండు హైదరాబాద్ లో పుట్టిని పుట్టిన పొలిటీషియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మారాడు ఎవరు అతను అని అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఎవరు మరి వివి గిరినా లేకపోతే డాక్టర్ జాకిర్ హుస్సేన్ ఆర్ ఫరుక్ ఫరుకుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ ఆర్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి సో హైదరాబాద్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగిన అతను ఎవరు అని అంటే జాకిర్ హుస్సేన్ ఓకేనా సో జాకిర్ హుస్సేన్ తీసుకుంటే మనకు అందరికీ తెలుసు అండి ఇతను థర్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలెక్ట్ అయ్యాడు సో ఎర్లీ పొలిటికల్ లైఫ్ అనేది కెరియర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుండి ఇతను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు అయితే ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ గా తర్వాత ఇతను వచ్చేసి తన ఫ్యామిలీ ఏంటి అఫ్రీద్ పస్తూన్ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్ లో పుట్టడం జరిగింది అండ్ అతను ఇంకా అతను వర్క్ కూడా ఏం చేశాడు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత హిస్టారికల్ గా ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుంటే జాకిర్ హుసేన్ గురించి తీసుకుంటే ఇతని గురించి ఏమి ఏంటంటే ఫస్ట్ ముస్లిం అండ్ ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫస్ట్ ముస్లిం పర్సన్ గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ గా ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇంకా మనకి ఏం అడిగాడు వరహ వరాహగిరి అండ్ వెంకటగిరి సో వివిగిరి మనకు ఆప్షన్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి కదండి వివిగిరి సో వివి వివిగిరి యొక్క పూర్తి పేరు ఏంటి అంటే వరాహగిరి వెంకటగిరి సో ఈయన వచ్చేసి ఫోర్త్ ప్రెసిడెంట్ ఎందుకంటే వివిగిరి కూడా మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యారు ఓకేనా సో మరి ఈయన వచ్చేసి ఏంటంటే వివిగిరి గారు ఆయన మనకి ఫోర్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎప్పుడు ఉన్నారు మరి వివిగిరి గారు ఫోర్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆగస్టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆగస్టు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ వరకు ఉన్నారు ఓకేనా అదే చూసుకోవాలి తర్వాత ఫరకుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గురించి కూడా చూస్తాం ఈయన వచ్చేసి ఎప్పుడు ఫిఫ్త్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు ఓకేనా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వరకు తర్వాత నీలం సంజీవ్ రెడ్డి అందరికీ తెలుసు సిక్స్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నారు అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీ టూ వరకు ఉన్నారు ఓకేనా తర్వాత ఈయన టైంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా టెన్యూర్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఒకసారి చూసుకోండి మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ద నేమ్ నక్సలైట్ ఇక్కడ ఏమంటుండో ద నేమ్ నక్సలైట్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ నక్సలైట్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ బెంగాలీ వర్డ్ మ
నెక్స్ట్ మరి దీనికి లీడర్షిప్ ఎవరున్నారు అని అంటే అప్పుడు చారు మజుందార్ ఈయనే ఉండి నక్సల్ రైట్ అనే పదాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఎందుకు అని అంటే మూవ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కోసం ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా తర్వాత నక్సలైట్ మూమెంట్ మనము తీసుకుంటే తెలంగాణ మన ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళకి కానీ టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళకి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అండ్ యూపీఎస్సీ లో కూడా మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని చెప్పొచ్చు అయితే నక్సలైట్ మూమెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎస్పెషల్లీ శ్రీకాకుళంలో మనకి ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎందుకు మరి అక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు జరిగింది అని అంటే అక్కడ జనరల్ గా ఏమైంది అంటే ట్రైబల్స్ ఎగనిస్ట్ అయ్యారు ఎవరికి అని అంటే ల్యాండ్ లాడ్స్ కి మనీ లెండర్స్ కి అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి మరి ఎందుకు వాళ్ళకి ఎగ్నిస్ట్ అయ్యారు ల్యాండ్ లాడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని అంటే చూడండి ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బు కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు కొంచెం మనీ లెండర్స్ కొంచెం మనీ ఇచ్చి వాళ్ళ పేపర్స్ మీద సంతకాలు పెట్టి చేసుకుని ఆ పేపర్స్ లాగేసుకోవడము వాళ్ళ ల్యాండ్ ని లాగేసుకోవడము తర్వాత ల్యాండ్ లాడ్స్ కూడా ఎక్కువ ల్యాండ్ లాడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ల్యాండ్ ని లాగేసుకుంటారు తర్వాత ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అలా డిఫరెంట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి ఇష్యూస్ రావడం అనేది జరిగింది సో దే స్టార్టెడ్ ద రివోల్ట్ అన్నట్టుగా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ నక్సలైట్ అసలు వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఐడియాలజీ ఏంటండి ఏంటి అని అంటే ఐడియాలజికల్ ఈడ్స్ డిరైన్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాము అంటే మార్క్సిజం నుంచి అండ్ మోసిజం నుంచి అండ్ లెనినిజం నుంచి ఇలా తీసుకున్నారు సో వీరి యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి వాళ్ళ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అని అంటే చూడండి ఇప్పుడు దే ఆర్ క్యారెక్టరిస్ బై ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్ అండ్ రిఫ్లెక్టింగ్ దేర్ కమిట్మెంట్ టు రివాల్యూషనరీ చేంజెస్ సో వాళ్ళకి ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఉందో వీటన్ని నుంచి విముక్తి పొందాలి అండ్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ 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 సిస్టమే కానీ మనీ ల్యాండర్ సిస్టమే కానీ ఇవన్నీ పోవాలి అండ్ అందరికీ ఈక్వాలిటీ రావాలి అనేది ఇవాళ సిస్టమ్ కదా సో అప్రెసివ్ సిస్టమ్ అంటే అనుగ అనుగబారిన తనం అని అంటారు కదా సో దాని నుంచి బయటికి రావాలి అనేది ఇవాళ ప్రయత్నం అండి తర్వాత ఇప్పుడు మనం మన నక్సలైట్ మూమెంట్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ తీసుకుంది అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ లో పీవోటల్ రోల్ ఇన్ డిస్మాంటలింగ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూడలిజం ఇన్ ద ఎఫెక్టెడ్ ద రీజియన్స్ కొన్ని రీజియన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ శ్రీకాకుళం అండ్ మన తెలంగాణ తీసుకున్నప్పుడు కానీ లైక్ నల్గొండ వరంగల్ ఆదిలాబాద్ నిజాంబాద్ మహబూబ్ నగర్ ఇలాంటి ఏరియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే ప్లే చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ నక్సలైట్ అనేది కొంచెం మీరు మంచిగా చూసుకోండి మళ్ళీ మీరు కూడా నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ సెవెన్ ద పోలీస్ ఫైరింగ్ ఆన్ ట్రైబల్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ టుక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ అన్నాడు ఎయిటీ ఎక్కడ మరి ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ లో ఇక్కడ ఏమంటుంది పోలీస్ ఫైరింగ్ అనేది జరిగింది ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ ఎవరి మీద ట్రైబల్స్ మీద ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో ఇక్కడ జరిగింది ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ లో మరి ఏ ప్లేస్ లో జరిగింది అంటే ఇంద్రవెల్లి ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద ఇంద్రవెల్లి ఇంద్రవెల్లి ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఇంద్ర ఇంద్రవెల్లి ఇన్సిడెంట్ అని అంటారు అసలు అది ఏంటి అని అంటే గోండు ట్రైబల్ రివోల్ట్ అనేది తెలంగాణలో జరగడం జరిగింది అన్నట్టుగా సో దాన్నే మనం ఇంద్రవెల్లి ఇన్సిడెంట్ అని అంటాము ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే మనకి ట్వంటీ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో ఇది జరిగింది ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ లో నార్త్ తెలంగాణ ఎస్పెషల్లీ ఓకేనా తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ అటెన్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది ట్రైబల్ రీస ఇదేంటి అంటే మెయిన్ గా ఇది ట్రైబల్ పీస్ అండ్ లేబర్ కమ్యూనిటీస్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారా ట్రైబల్ రిలేటెడ్ గా వస్తున్నాయి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ గోండు కోలం ఇలా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అక్కడ ఉన్న పీసెంట్స్ అందరు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్న మీటింగ్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అంటే ఇంద్రవల్లిలో పెట్టుకున్నారు ఓకేనా సో ఇంద్రవల్లిలో పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు వీళ్ళ మీదకి ఆ పొజిషన్ లో ఫైరింగ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రోబిటరీ అండ్ ప్రోబిటరీ ఆర్డర్స్ అండ్ డిఫెన్సెస్ సో ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే వీళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారండి మీటింగ్ పెట్టుకుని నడుపుతున్నారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ ద ప్రొబిషన్ ఎవరు ఇంపోజ్ చేశారు ప్రొబిషన్స్ అని అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ప్రొబిషన్స్ ఇంప్రో ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రొబిషనరీ ఆర్డర్స్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ రిస్ట్రక్షన్ పెట్టడము మీటింగ్ కి అలా సో మెనీ జరిగాయి తర్వాత ఇంకా వీళ్ళ ట్రెడిషనల్ వెపన్స్ ని అవన్నీ తీసేయాలి అవన్నీ వాడకూడదు అలా ఇలా అని కొన్ని వాళ్ళు రిస్ట్రక్షన్స్ పెట్టడం అయితే జరిగింది అప్పుడు ఏమైంది ఆ ఇష్యూ లో పోలీస్ వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ పోలీ కొంతమంది పోలీసు వాళ్లకు ఇంజూర్ అయ్యార
జంగారెడ్డి ఎవరండి జంగారెడ్డి ఎలక్టెడ్ టు ద లోక్ సభ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ బీజేపీ లీడరు జంగారెడ్డి ఆయన ఆయనగా సో జంగారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఎలక్ట్ అయ్యారని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మహబూబ్ నగర్ వరంగల్ హన్మకొండ అండ్ భువనగిరి సో ఎక్కడి నుంచి అండి రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ హన్మకొండ ఓకేనా ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా పీవైక్యూ చదువుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్స్ ఏ ఏరియాలో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు అనేది మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా బ్లైండ్ గా ఫాలో అవడమే కాదు వాళ్ళు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ ఏ ఏరియాలో అడుగుతున్నారు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ఆన్సర్ తీసుకుంటే ఏ మనకి హన్మకొండ సో హన్మకొండ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈయన గురించి చూద్దాం ఎవరు జంగారెడ్డి గురించి చూద్దామండి సో జంగారెడ్డి గారి గురించి తీసుకుంటే ఈయన వచ్చి ఒక ప్రామినెంట్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్ అండ్ ఫిలాంత్రఫిస్ట్ సో ఒక పర్సన్ గురించి అడిగాడు అంటే దర్ ఇస్ ఎ సంథింగ్ స్పెషాలిటీ ఉన్నది ఆ పర్సన్ గురించి ఉంటేనే తను గురించి అడిగారు అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కూడా అడిగారు కదా సో ఒక పర్సనల్ గురించి అడుగుతున్నారు అంటే ఈ సమ్ సంథింగ్ లైక్ ఫేమస్ ఇన్ సమ్ సర్టన్ ఏరియా కదా సో అది చూసుకోవాలి మనం సో ఫస్ట్ తీసుకుంటే చందు పాట్ల జంగారెడ్డి ఈయన తీసుకుంటే ఇంత ఎవరండి ఇండియన్ పొలిటీషియన్ అండ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ and he was elected in the 8th lok sabha from ekka nunchi hanmakonda nunchi apude endi andhra pradesh anedi kalisi undi and pv narsimha rao garu 1984 lo unnadu unnaru tarvata throughout of this political career tisukunte ikkada telangana satyagraha movement ivanni appudu jarugutune unnay annatuga okay na tarvata philanthropy and education aina gurinchi tisukunte jangareddi gurinchi tisukunte aina vachesi he renowned his dedication to helping the under the privileged student with their education and providing them to opportunity to pursue the academic dreams so itane em vidhanga help chesadu students ki poor students vallaki ee vallaki opportunities ni provide cheyadamu chadukodaniki avakashalu kalpinchadamu and inka itane vachesi co-founder of vagdevi group of institutions ki itane co-founder ga unnaru so chaala important role aithe education related ga play cheyadam jarigindi next hometown and legacy ఆయన హోమ్ టౌన్ గురించి తీసుకుంటే పరకాల విలేజ్ ఎక్కడ ఉందండి పరకాల విలేజ్ వరంగల్ డిస్టిక్ లో ఉంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది మరి వరంగల్ డిస్టిక్ తెలంగాణలో ఉంది సో అప్పుడు ఇతను మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటి అనండి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయడం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే తనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ కూడా రావడం జరిగింది తర్వాత ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నేను ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేశాను ఒక్కసారి పౌచ్ చేసి చూసుకోండి దాంతో పాటు వరంగల్ డిస్టిక్ తీసుకుంటే మనం హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే కాకతీయ డైనాస్టీ అనేది మనకు ట్వెల్త్ టు ఫోర్త్ ఫోర్టీన్ సెంచరీ లో ఉంది అండ్ మనకి థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ అనేది ఉండడం జరిగింది అవి కూడా మనం వరంగల్ స్పెషల్ గా తీసుకోవచ్చు తర్వాత హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అటాక్డ్ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఎట్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఎట్ హైదరాబాద్ అండ్ లేటర్ డైడ్ వైల్ అండర్ గోయింగ్ ద ఎంపోస్మెంట్ ఇన్ అండమాన్ జైల్ ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడు హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అటాక్ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ అట్ హైదరాబాద్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ నుంచి అంటే మన హైదరాబాద్ లో అటాక్ చేయడం అటాక్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకేనా తన మీద సో అది ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది అది పర్సనాలిటీ ఎవరు అని మనల్ని అడుగుతున్నారు సో మనం ఆ పర్సనాలిటీ గురించి తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ హూ అమ్ ద ఫాలోయింగ్ అటాక్ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ ఎట్ హైదరాబాద్ అండ్ లేటర్ డైడ్ వైల్ అండర్ గోయింగ్ ద ఇంప్రెసెన్మెంట్ తర్వాత అతని మీద అటాక్ చేశారు తర్వాత అతను ఎక్కడికి పంపించారు అతన్ని అండమాన్ జైలు పంపించారు సో అండమాన్ జైలు పంపించిన తర్వాత అతను చనిపోవడం జరిగింది మరి అతను ఎవరు ఆయన ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ మలువి అల్లాబ్దీన్ అండ్ చీదా ఖాన్ అగా ఖాన్ అండ్ బాజీ ఖాన్ సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మలువి అల్లాహుద్దీన్ సో మరి మలువి అల్లాహుద్దీన్ ఎవరండి మరి ఈయన తీసుకుంటే ఈయన ఒక ప్రీచర్ అండ్ లీడర్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ అటాక్ సో ఈయన ఎవరు లీడర్ అండ్ ప్రీచర్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ అటాక్స్ సో మలువు అల్లాహుద్దీన్ తీసుకుంటే ఈ నోన్ అయితే షయ్యద్ అల్లాహుద్దీన్ హైదర్ అని అంటారు అండ్ రినోన్ ద ప్రీచర్ అండ్ ఇమా మక్కా మసీజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ హీ గెయిన్ ద నోటరీ ఫర్ హిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద లీడర్ ఆఫ్ అటాక్ ఇన్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ లొకేటెడ్ అట్ ద హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న బ్రిటిష్ రెసిడెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద అటాక్ చేసిన దానిలో ఈయన కూడా ఒక నోటరీ రావడం జరిగింది అది ఎప్పుడు అని అంటే ఇండియన్ రిపబ్లిక్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రిలేటెడ్ గా తీసుకున్నప్పుడు సో ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు అక్కడ అయింది అని అంటే సెవెంటీన్త్ జులై ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో జరగడం జరిగింది అయితే దీని గురించి ఆయనకి ఏంటి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు సిపాయి మెటీని టైమ్ లో నోటీస్ ఇచ్చి తనను జైలుకు పంపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత జైలుకు వెళ్ళిన తర్వాత అతను అక్కడే చనిపోవడం అయితే జరిగింది సో ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ
ఏ వ్యాలియంట్ రివల్యూషనరీ బాజీ ఖాన్ అనే అతను ఆయన గురించి తీసుకుంటే ఆయన వచ్చేసి అనదర్ వ్యాలియంట్ ఇండియన్ రెవల్యూషనరీ ఇతను కూడా ఒక రెవల్యూషనరీ అండి అండ్ హూ ఫాట్ ఎగెనిస్ట్ ద బ్రిటిష్ ఎగెనిస్ట్ ఎవరికి ఎవరికి ఎగెనిస్ట్ గా ఉన్నారు ఆయన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఓకేనా ఎప్పుడు అని అంటే ఇండియన్ రెవల్యూషన్ టైమ్ లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ స్టోరీ రిలేటెడ్ టు ద ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివల్ట్ కి ఉంది సో మనం తెలంగాణ మూవ్మెంట్ చదువుకునేటప్పుడు ఏం చదువుకోవాలి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివల్ట్ చదువుకున్నప్పుడు అది తెలంగాణ రిలేటెడ్ గా కూడా ఏ విధంగా ఉంది తెలంగాణలో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎవరెవరికి ఏ విధంగా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు అండ్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని గవర్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా వాళ్ళని పనిష్ చేసింది అండ్ మనం ఇంకే విధంగా సక్సెస్ అయ్యామా ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత ఈయన కూడా సపోర్ట్ చేశారు మరి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ ఇతను వచ్చేసి మరి ఎక్కడ ఉన్నారు ఇతను వచ్చేసి హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ వాసి అండ్ ఇతను హైదరాబాద్ కోసం ఫైట్ చేయడం అయితే జరిగింది తర్వాత ఇంక ఇతను కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటే ఏ ఫ్రీడమ్ కమ ఫ్రీడమ్ లో ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ లో ఇతను కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు అండ్ ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ లో పార్టిసిపేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళుగా మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హూ ఆర్గనైజర్ ద క్యాంపియన్ గో టు విలేజ్ ఎప్పుడు ఏమంటున్నాడు హూ ఆర్గనైజ్ ద క్యాంపియన్ క్యాంపియన్ లో ఏమంటున్నాడు గో టు విలేజ్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ లో ఇక్కడ ఏమంటున్నారండి క్యాంపియన్ లో గో టు విలేజ్ విలేజ్ కి వెళ్దామని అంటున్నారు సో అదేంటిది చూద్దాం హూ ఎవరన్నారు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ గ్రామ రక్షణ దళం స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఇక్కడ ఈ నాలుగు యూనియన్ లో ఎవరు విలేజెస్ కి వెళ్దామా అన్న వాళ్ళు అని అంటే రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ సో మరి ఇది ఏంటి అసలు అని చూసుకుందాం మనం ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ పీడిఎస్యూ వాట్ ఈస్ ద పీడిఎస్యూ అండి ప్రోగ్రెసివ్ డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్ యూనియన్ అండ్ ద ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ రెడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ అది ఆర్యు అని కూడా అంటారు సో మరి పిడిఎస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో రావడం జరిగింది మరి దీనికి మెయిన్ గా లీడర్షిప్ ఎవరు అని అంటే ఏ సీతారామయ్య అండ్ చంద్రపుల్లా రెడ్డి సో ఇవి చూసుకోవాలి లీడర్షిప్ ఎవరు అనేది కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఇది దీని పేరు ఏంటి పీడిఎస్యూ పీడిఎస్యూ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చూసుకోవాలి తర్వాత పీడిఎస్యూ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పీడిఎస్యూ అనేది స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అని కూడా అడుగుతారు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూసుకోవాలి దీని మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఐడియాస్ అండ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ రైట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అసలు పీడిఎస్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ని షేర్ చేసుకోవడం ఐడియాస్ చేయడము అండ్ స్టూడెంట్స్ కి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ రైట్స్ గురించి పోరాటం చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్యూ అసలు ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ ఏం వచ్చాయి తర్వాత ఈ ఆర్యూ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అయింది మరి పీడిఎఫ్ నుంచి అని అంటే హవ్ ఎవర్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ అయితే రావడం జరిగింది పీడిఎఫ్ లో పీడిఎస్యూ లో సో అప్పుడు ఏమైంది ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్ప్లిట్ అయింది సో వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ అండి వాళ్ళ వాళ్ళకి మధ్యలో ఒకరికొకరికి ఈ డిఫరెన్సెస్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ తీసుకున్నా కూడా ఒకరికొకరు డిఫరెన్సెస్ వచ్చి వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ పెట్టుకోవడం లేకపోతే వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి జరుగుతాయి కదా సో అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జరగడం అయితే జరిగింది సో అప్పుడు ఏమైంది అలా జరిగినప్పుడు సో ద స్టూడెంట్ అలాండ్ విత్ చంద్ర పుల్లారెడ్డి అండ్ కె సీతారామయ్య ఇద్దరు ఏమైంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేశారు సో ఇద్దరు కలిసి చేశారు ఇద్దరు సపరేట్ అయ్యారు అప్పుడు మళ్ళీ ఒక వాళ్ళు చెరకొట్టుగా తీసుకోవడం జరిగి దాన్ని జరిగింది శ్రీ శ్రీ ప్రామినెంట్ ఫిగర్ మూమెంట్ రికమెండెడ్ ద నేమ్ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ సో ఈ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ని రికమెండ్ చేసింది ఎవరు శ్రీ శ్రీ గారు గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్యు అనేది అఫీషియల్ గా స్ప్లిట్ అయింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో ఫాదిస్ట్ ఫామ్ అయితే ఇష్యూస్ రావడం స్టార్ట్ అయితే మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లోనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఇష్యూస్ వచ్చాయి మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఆర్యు అనేది స్ప్లిట్ అయిందండి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమన్నారంటే గో టు గో టు విలేజెస్ క్యాంపియన్ ఒక క్యాంపియన్ స్టార్ట్ చేశారు అదేంటి గో టు విలేజెస్ సో గో టు విలేజెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది స్టార్ట్ చేసి వీళ్ళు మొబిలైజేషన్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత హవ్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ రెస్పాండెడ్ విత్ ద రిప్రెసివ్ అండ్ రిజల్టింగ్ అరెస్ట్ ఆఫ్ టార్చర్ ఓవర్ ద ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ని టార్చర్ చేశారు చూడండి దీని వల్ల తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయండి మనకి ఏఐఆర్ఎస్ఎఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఏఐ
ఇంకేమొచ్చాయి మనకి ఆర్ఎస్ఎస్ వచ్చింది ఎస్ఎఫ్ఐ వచ్చింది సో ఇలాంటి మన వర్డ్స్ కూడా టెర్మినాలజీ కూడా చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్ లో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు ఇవే చదవాలని కాదు అసలు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ ఏమేమి ఉన్నవి తర్వాత రివల్యూషనరీస్ ఏం జరిగినవి అప్పుడు తెలంగాణ పార్టిసిపేషన్ ఏముంది అని ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఓకే అండి సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ రేపు ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ తో వద్దాము అండ్ ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మనకు ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టచ్చు అండ్ ఐఎమ్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ మంచిగా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మనకి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారు మనం అందరము కూడా ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకొని ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటేనే అందరు సక్సెస్ అవుతాము సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్